Il y a des gens qui vous ont dit que cette série ne valait pas la peine. Il y a des gens qui vous ont dit que cette série n'était pas dingue, qu'elle n'était pas incroyable. Eh ben moi, je vous le dis, ils se trompent. Et ceux qui sont pas contents parce que je dis que j'ai aimé cette série et qu'ils l'ont pas aimé, eh ben c'est tant pis pour eux Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez m'empêcher d'avoir aimé Ben non, vous pourrez pas m'en empêcher parce que je fais ce que je veux. Et si j'ai envie d'aimer une série, eh ben je continuerai à l'aimer. Voilà Et vous savez de quoi je vous parle Du problème, du problème à trois corps. Et c'est pas eux qui diront le contraire. Foncez voir cette série, elle est exceptionnelle. Moi, j'ai passé un moment incroyable, j'étais choqué. Pourquoi Pas parce que les effets spéciaux sont fous, pas parce que les effets spéciaux sont incroyables, pas parce qu'il euh, y a de l'action sans arrêt, non. C'est le fond. Les, le mec qui a écrit ce bouquin de science-fiction à partir duquel on a construit cette série est un génie. La profondeur de ces sujets est abyssale. Ça vaut vraiment le coup, c'est pertinent. Il y a plein de liens à faire avec notre époque, avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est même lié à notre actualité quelque part. C'est pour ça que je suis en train de vous parler. Je dis qu'elle est exceptionnelle. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Chacun a le droit d'avoir son avis, il faut se respecter les uns les autres. D'ailleurs, c'est un petit peu un des sujets de fond de cette série. Parce qu'elle commence comment Elle commence, et je vais spoiler pendant tout, tout, toute la critique. Donc, si vous n'avez pas envie d'être spoilé parce que vous n'avez pas vu la série, arrêtez tout de suite de regarder cette critique, ça ne sert à rien. C'est une critique qui va parler du fond de la série et de ce que j'en ai tiré. Donc franchement, arrêtez si vous ne voulez pas être spoilé. Par contre, si vous, vous avez vu la série et que vous avez envie de parler un petit peu du sujet, du, du, des sujets de fond et de la profondeur de cette série, allons-y, je suis là pour ça, ça me fait trop kiffer. Donc, la série commence avec euh, ce pauvre père de famille qui va être tué parce qu'il dit que la science ne rejette pas l'existence de Dieu. Elle n'infirme ni ne confirme. Voilà. Et le gars, pour ça, va être tué, quoi. Horrible. Et ça montre à quel point, déjà, on commence avec ce sujet de fond. Faut-il être, à ce point-là, intolérant pour ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas Est-ce qu'on peut accepter que tout le monde ne croit pas Est-ce qu'on peut accepter que certains croient Est-ce qu'on peut aussi partir du principe Et c'est... Et c'est ça qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir l'humilité de se dire « J'ai le droit de croire, mais je peux accepter que peut-être je me trompe, en fait. » C'est pas douter de sa propre foi, mais c'est douter du fait que je suis meilleur que les autres pour décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça, pour moi, l'essentiel du fond de cette série. Et alors, ça va amener très très loin. Parce que du coup, la fille de ce père qui va être exécuté, euh, pourquoi Pour ses idées, finalement. Et pourtant, il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a juste dit « la science n'a pas infirmé ni confirmé ». La fille qui va vivre un cauchemar après ça, va, va être persuadée que l'humanité est perdue, qu'elle ne mérite pas de se sauver elle-même, et elle va sur... Euh, c'est une scientifique, hein. Et elle va, grâce à la science, réussir à communiquer avec euh, des extraterrestres. Ça, tout ça, c'est du spoil, donc euh, je continue, hein. Mais l'idée, c'est que au début, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, on est un petit peu... Moi, je trouve ça vraiment, mais très prenant, on a cette histoire de, de, de jeux vidéo, enfin, il y a plein de thématiques qui sont abordées vraiment passionnantes, et donc, pour moi, je vous aborde les thématiques qui m'ont le plus intéressé. Il y a plein d'autres choses hein, que, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Donc, la thématique, c'est de se dire, mais attendez, d'accord, cette fille, elle sait qu'il y a des extraterrestres et elle veut communiquer avec eux. Et qu'est-ce qu'elle leur dit Ces extraterrestres qui communiquent avec elle, la préviennent et lui disent, ne réponds pas, ne nous parle pas, parce qu'on va venir et on va envahir la Terre. Ok, et sa réaction à elle, c'est quoi C'est... Venez en fait, parce que nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et là, on a une autre thématique extrêmement profonde, je trouve, c'est l'homme est-il capable de se dominer Est-il capable d'apporter la paix Et quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est mais une question fondamentale. L'homme est-il capable de se sauver lui-même Ou alors est-il seulement capable que de détruire la planète en se faisant la guerre en permanence Tout ça pour des idées politiques, pour des idées de religion, pour des questions qui sont liées à quoi À de l'orgueil, à de l'économie, à de l'argent. Enfin, on, on sait tous que sur cette terre, on a suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde sur terre, on le sait ça. Mais en fait, on voit bien que l'homme est incapable de diriger la planète. L'homme domine 
Babylone à son détriment. D'ailleurs, c'est un texte qu'on a pu lire dans certains écrits. Donc, c'est très intéressant parce que c'est cette thématique, finalement, qui est abordée dans cette série. C'est, est-ce qu'elle a tort, en fait, cette, euh, cette femme scientifique Est-ce qu'elle a tort de faire appel à une version, à des extraterrestres qu'elle pense beaucoup plus évoluer Est-ce qu'elle a tort de leur demander de venir sauver les humains Franchement, quand on voit ce qu'elle a traversé, on peut la comprendre. Après, les autres, évidemment, pensent qu'elle a tort et tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Mais il y a tout, il y a quand même un sujet de réflexion. Il y a quand même une idée à se poser. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les religions, qu'est-ce qu'elles pensent Les religions, elles pensent que Dieu est celui qui peut sauver les humains. Mais que les humains ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc, finalement, c'est ça la croyance. C'est de dire, est-ce que l'homme est capable de se sauver lui-même Ou est-ce qu'on a besoin d'une entité supérieure pour se sauver je ne vais pas répondre à la question moi-même. C'est juste la question qui est soulevée en quelque sorte par cette série, je trouve, et qui est hyper profonde. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, on va encore plus loin. Il euh, y a, a d'autres questionnements qui sont soulevés, qui sont passionnant. À un moment donné, pour arrêter les fanatiques qui sont sur Terre et qui sont du côté des extraterrestres et qui travaillent pour les extraterrestres, ils vont être prêts, l'armée va être prête à déployer une arme horrible qui sort une onde et qui découpe tout. Et ils vont être prêts à assassiner des enfants pour ça. Et du coup, ça soulève que ceux qui sont apparemment du bon côté, c'est-à-dire qui veulent protéger la Terre des extraterrestres, qui vont l'envahir et la détruire, selon eux, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, ces extraterrestres, ils vont vouloir détruire les humains qui sont du côté des extraterrestres. Et pour ça, ils sont prêts à tuer des gosses, quoi. Des enfants. D'ailleurs, on va retrouver Eiza Gonzalez, qui joue Augustina Salazar, qui est superbe. Elle est vraiment... mais Elle crève l'écran, cette fille. Je trouve que... je je me rappelle plus dans quoi d'autre elle a joué, mais franchement, euh, je la trouve vraiment magnifique. Et euh, elle respire l'intelligence, elle joue une scientifique qui est euh, un petit peu euh, torturée. Enfin bon, je vous en dis pas plus, euh, mais je trouve qu'elle est excellente. Et qui est euh, finalement pour moi pas l'héroïne de la série, c'est plutôt Jess Hong, l'héroïne, qui joue euh, une autre scientifique qui, elle, euh, a beaucoup d'humanité, de profondeur. Je trouve que c'est elle la vraie héroïne de cette série pour, euh, pour moi. On va retrouver euh, l'acteur... Euh, John Bradley West qui joue le rôle de Jack Rooney qui est le notre Sam de Game of Thrones quoi qui est vraiment mais surprenant moi je, je l'imaginais pas comme ça en tant qu'acteur je l'avais pas vu dans beaucoup d'autres rôles et franchement je le trouve vraiment stylé vraiment intéressant la façon dont il interprète ce, ce scientifique riche euh, bon je vous dis pas comment il termine comment les choses vont aller pour lui mais euh, parce que je, je fais du spoil mais peut-être pas jusqu'au bout donc ils vont être prêts à sacrifier des gens qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas dangereux, enfin, pas réellement dangereux, et ils vont tuer des enfants pour arriver à leur fin et protéger la Terre, genre. Franchement, c'est assez ignoble, et on voit que euh, Salazar, euh, la, la fille Salazar, la scientifique qui, est, euh, qui finalement les aide à, à, à utiliser cette onde destructrice, on voit qu'elle va très très mal après avoir euh, commis cet acte, alors que le mari, euh, qui lui est, euh, travaille pour l'armée et qui est le, le copain de l'autre scientifique... Euh, asiatique Jess Hong, là, euh, lui, il va être sans pitié, quoi. Il a aucun scrupule et ça le dérange pas. À un moment donné, on a un des fanatiques qui est en train de discuter avec, euh, par radio, avec un extraterrestre, avec l'entité extraterrestre. Il est en train de raconter une histoire. Il va lui dire, mais c'est quoi le mensonge il comprend pas le... Elle ne comprend pas l'idée du mensonge. Et quand elle comprend ce qu'est le mensonge, elle dit, mais jamais je pourrais faire confiance à des humains, donc on pourra pas coexister. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un objectif de destruction de derrière l'intervention des extraterrestres, mais c'est juste parce que c'est l'humain qui ment, qui est euh, aussi euh, mauvais, en quelque sorte, à leurs yeux, il fait que mériter de mourir. Et c'est pour ça qu'à un moment, les extraterrestres vont les traiter de vermines, en quelque sorte. Mais c'est les propres mots utilisés par un homme. Enfin, il y a plein de thématiques comme ça. En fait, est-ce qu'on est autre chose de ce que l'on voit nous-mêmes Est-ce que nous-mêmes, on ferait confiance à d'autres êtres humains Il y a plein de thématiques passionnante. Donc je trouve que dans l'ensemble les, euh, les personnages sont très bien choisis et puis on a bien sûr, j'en ai parlé déjà dans la vidéo, Jess Hong qui joue euh, Jin Chen, euh, mais elle, elle est j'ai rien à dire, je suis amoureux je veux l'épouser immédiatement voilà, c'est... Euh, je suis prêt à épouser beaucoup des femmes des séries que je regarde, en fait. Il faut que je me calme avec ça. C'est peut-être un problème que j'ai. Il faudrait que je me remette en question. Bref, euh, donc Jin Chen, franchement, c'est elle qu'on voit ici. Et elle est superbe. Elle joue très, très bien. Et c'est, pour moi, la vraie héroïne de la série. Donc, je voudrais parler aussi d'Alex Sharp, qui joue Will Downing. Et c'est lui qui, a, euh, qui est amoureux de Jin Chen depuis toujours et qui lui a jamais dit. Et qui, maintenant, a un cancer euh, ter face terminale, horrible 
pénible. Il va lui acheter une étoile, c'est tellement romantique. Oh là là, il m'a fait tellement de peine. Franchement, ils ont presque réussi à me faire couler une larme. C'est quelque chose, hein, parce que j'ai devant les séries américaines, en général, je ne, je ne pleure pas. Je pleure devant les séries coréennes, mais pas les séries américaines, c'est une règle. Mais là, j'avoue que j'ai presque failli. Non, non, j'ai tenu le coup parce que je suis un bonhomme. Mais toujours est-il que euh, Will Downing, euh, je trouve que son personnage est très intéressant et du du coup, je spoil encore, mais lorsqu'il va se retrouver dévié de sa trajectoire, alors qu'il n'y a plus que son cerveau qui est vivant, et qu'il va aller dans l'autre direction dans l'espace, enfin c'est horrible, ça veut dire qu'il va flotter dans l'espace à tout jamais, enfin sa mission est complètement échouée au bout de trois bombes nucléaires, c'est nul, c'est un échec total, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on va le revoir ce personnage, je sais pas pourquoi, je pense qu'on va finir par le revoir dans la saison 2 ou j'en sais rien, peut-être que les extraterrestres vont le retrouver, franchement je suis très curieux de voir s'ils vont faire quelque chose avec ce personnage après coup, parce que pour le moment, je vois pas ce qu'ils pourraient en faire, parce que pour moi, il va mourir dans l'espace, enfin, il va disparaître dans l'espace, parce qu'il est déjà plus ou moins mort, le gars. Bon, bref, c'est assez atroce. Et puis là, j ai, j ai... en fait, j'ai été très triste quand Jin Chen s'aperçoit qu'elle qu l'aimait, et qu'elle veut l'empêcher de, de, de se sacrifier, en quelque sorte. Et c'est trop tard, quoi. Euh, genre, tu pouvais pas t'en rendre compte avant qu'il était amoureux de toi, je comprends pas. Et parce qu'il t'a donné une étoile. Enfin bon, bref, c'est mon côté romantique qui sommeille en moi et qui, qui désespère de voir ses, ses âmes sœurs se retrouver et s'aimer, euh, sachant qu'elle est avec un psychopathe euh, tueur en série, parce que le mec, il a, il a pas sourcillé après avoir tué des enfants. Le mec avec qui elle est, cette pauvre scientifique euh, magnifique, bon bref, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et l'idée, c'est, est-ce qu'il faut attendre pour déclarer ses sentiments Est-ce qu'il faut attendre pour dire aux gens qu'on les aime, etc. Euh, J'ai hâte de voir la suite de cette série. Je me demande réellement où est-ce qu'on va aller et est-ce qu'on a d'autres surprises qui nous attendent Et puis, on, on termine avec le colmateur. Les colmateurs. Les colmateurs, qu'est-ce que c'est Ce sont trois personnes qui ont été choisies sur Terre, qui ont un objectif et qui ont tous les droits pour atteindre cet objectif. Leur objectif, c'est de cacher... Enfin, leur objectif, c'est de mener à bien une mission pour contrer l'arrivée des extraterrestres. Et pour ça, ils ont droit de faire tout ce qu'ils veulent personne ne doit leur résister. Et il y en a un, il est même pas au courant qu'il va être choisi comme colmateur. Et pourquoi ils font ça C'est parce que les extraterrestres savent tout ce qui se passe. Ils ont aucune limite à part lire les pensées des gens. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est voir dans les pensées. Mais tout ce qui se passe, les salles de réunion, etc., les vidéos, enfin, ils ont aucun secret, en fait, les humains. Seulement, les colmateurs ont leurs propres pensées et eux ont tout pouvoir d'agir pour tromper l'adversaire, pour tromper le, les extraterrestres qui, eux, ne savent pas mentir, en fait. Donc, ne sont pas capables de déterminer ce qui est un mensonge et ce qui ne l'est pas. Enfin, voilà. Il y a un peu un jeu comme ça. Du coup, on, on se demande où est-ce qu'on va avec ça. Et il y en a un des colmateurs qui, lui, ne veut pas du tout l'être. Il a été choisi, mais il n'était pas du tout conscient de ce qu'il attendait. Et il dit à tout le monde, mais je, je veux pas être colmateur, en fait. Mais personne ne le croit parce que, en fait, ils estiment que c'est est le but, que c'est comme ça son rôle, et puis il fait ce qu'il veut. Et puis s'il dit, je veux pas être colmateur, tout le monde dit, oui, d'accord, t'es pas colmateur. Puis, mais on va quand même le suivre et puis essayer de le protéger. Euh, on va quand même euh, écouter tout ce qu'il dit. Et puis le mec a tout pouvoir, quoi. Franchement, c'est assez drôle. Et puis, il y a une autre idée qui est vraiment très intéressante pour moi dans cette série, c'est euh, le fait que les extraterrestres, pour les empêcher, pour empêcher les humains de progresser, ils vont, ils vont tuer tous les scientifiques, en fait, le plus possible de scientifiques, pour les empêcher d'avancer suffisamment, en fait, ils vont tuer les, plus, les esprits les plus intelligents sur Terre, les pousser au suicide, etc. Dans un seul but, c'est de les empêcher de développer leur connaissance de manière à surpasser la connaissance actuelle des extraterrestres. Pourquoi Parce que les extraterrestres terrestres doivent mettre 400 ans pour arriver sur Terre. Ils sont tellement loin qu'ils vont mettre 400 ans pour venir sur Terre. Du coup, du coup, ils veulent empêcher que les humains puissent progresser suffisamment pour pouvoir empêcher leur, euh, leur invasion. Les humains, eux, de leur côté, ils commencent pour certains à réfléchir à une stratégie sur le long terme, alors que d'autres vont réfléchir à court terme en se disant « Mais en fait, euh, moi, mes enfants, ils vont pas connaître l'invasion extraterrestre, mes petits-enfants non plus, je m'en fous, en fait. » Et ça, ça nous ramène à une autre réflexion par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport euh, à notre planète qui est en train de souffrir, par rapport à la question de l'écologie, etc. Euh, Est-ce que on est en train de détruire la planète et les, les, nos descendants, 
enfants. Les, les générations futures vont-elles souffrir de la destruction qu'on fait à cette planète Évidemment que oui, mais aujourd'hui, les gouvernements, etc., s'en fichent totalement. Et ils font croire qu'ils sont dans l'écologie alors qu'ils n'y sont pas du tout. Donc il y a toute une réflexion autour de ça. Et là, on a un des personnages qui est joué par euh, un des scientifiques qui, lui, le dit, en fait, moi, ma descendance, je m'en fous, en fait, j'en veux même pas de descendance. Donc, euh... et c'est lui qui va être choisi comme colmateur. Donc voilà, il y a plein, plein de choses qui sont abordées. C'est hyper profond. J'ai hâte vraiment de, de connaître la suite de cette série. Ah oui, on a aussi Benedict Wong, qu'on connaît déjà dans Doctor Strange. Hein, mais Benedict Wong, lui, va jouer Dashi. C'est un flic hein, qui est super intelligent. Et je trouve que euh, lui aussi, il crève l'écran. C'est incroyable. Dès qu'il est à l'écran, il y a un truc qui se passe. quoi. Franchement, il est très très bon. Non mais vraiment, s'il vous plaît, regardez cette série. Faites-vous un petit kiff. Et puis après, on en rediscute. quoi. Ok S'il vous plaît, faites ce petit effort pour moi, hein J'ai failli oublier de vous parler de Liam Cunningham, de Liam Cunningham, qui joue encore un rôle avec beaucoup de prestance. Franchement, lui, petit costume, petite barbe, un petit peu comme la mienne. Lui, je trouve qu'il a vraiment une élégance british, bien stylée. Il crève l'écran aussi. On l'avait vu dans Game of Thrones, il avait un super rôle aussi. Euh, il jouait, je crois, le bras droit du roi... Euh... Bon, bref, je me rappelle plus exactement le nom qu'il avait, ni le rôle qu'il avait, mais il avait de la prestance. Beaucoup moins important son personnage que celui dans cette série, mais franchement, il crève l'écran. Et, euh... Et alors, je voudrais quand même dire un petit mot, on retrouve encore la patte Game of Thrones à travers toute cette série, aussi par la musique de Ramin ja Jawadi. La musique de Ramin Jawadi, franchement, bah, je peux pas m'empêcher de vous le dire, je trouve ça vraiment bon. Euh, ça me prend, ça me marque, ça me, ça m'emmène, et je trouve ça excellent. Voilà, je voudrais aussi dire quand même que Ramin Jawadi a fait son petit taf encore. Je me demande s'ils si n'ont pas réutilisé certaines musiques de Game of Thrones parce que c'est très proche. C'est un peu dans la même ambiance, si vous voulez, musicale. Donc je trouve ça assez bien. Ça me gêne pas qu'on réutilise les mêmes musiques parce qu'elles étaient bonnes, donc euh, elles étaient agréables à entendre. Moi ça me va, hein, je suis pas dans la, dif... je suis pas difficile. Euh, Faites-moi kiffer avec des bonnes séries comme ça. Moi je, moi je continue, il n'y a pas de problème. Allez, on y va quoi. Franchement, je pense que je vais même me, me faire les bouquins parce que j'étais très surpris de la profondeur des questions abordées et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, ok, il y a plein de choses qui peuvent être à redire sur le... Est-ce que... Euh, je ne sais pas du tout si le livre est respecté, est-ce que on est dans les... Est-ce que c'est une bonne adaptation, etc. Certains disent que oui, certains disent que non. Je m'en fous un petit peu. Pour moi, ce qui est intéressant en réalité, c'est vraiment comment cette série m'a fait découvrir une histoire que je ne connaissais pas et m'a donné envie de lire un livre que je ne connaissais pas. Donc, rien que pour ça, en fait, je remercie cette série et je suis content de l'avoir découverte. Maintenant, franchement, pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu dur à regarder, etc., qui trouvent, soyez un peu patient, accrochez-vous un petit peu, ça vaut la peine de creuser, vraiment. Et je vous souhaite vraiment un bon visionnage et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous trouvez que cette série c'est nul, si vous trouvez que c'est bien, mais donnez, mais argumentez, si vous dites que c'est nul, donnez des arguments, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on puisse discuter, qu'on puisse approfondir ces sujets, pour avoir vraiment une explosion de réflexion et d'intelligence à travers ma chaîne YouTube Abonnez-vous